ഹേ ഗായ്സ് നമ്മള് പല വ്ളോഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല മൂവീസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ബോൾ ഷൂട്ടിംഗ് അറേനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല പുറത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പോയി കളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജയാൻ അവൻ്റെ കാനഡയിലെ റൂമേറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും കസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോൾ ഷൂട്ടിംഗ് അറേന പോയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതുവഴി ജയാൻക്ക് ഉണ്ടായ പല ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിം തോട്ട്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സോ തെൻസി റോ ദ ഇൻട്രോ മ്യൂസിക് പ്ലീസ് Welcome to the best comedy podcast in India, After Hours Malayalis. So, in this episode, we will be able to shoot this episode here at 11 o'clock. We will be able to shoot this episode here at 2-3 o'clock. We will be able to shoot this episode here. സാധാരണ സെമിയർ എന്നും ആ നാട്ടിലെ ചൂടും എ സി ഇടണോ ഫാൻ ഇടണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വിഷമം പറയാറ് ഇവിടെ മഴ ആയിട്ട് നല്ല ചിൽ വെതറാണ് ഒരു മാക്സിമം പോയ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇറ്റ് സോ കഡ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ കാനഡയിലും നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡോളം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കേരളത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ കാനഡയിലെ ടെമ്പറേച്ചറും മാച്ച് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൂമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലാണ് സമയം സെമിറ നമ്മള് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ തീം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എനിക്കും സെമിയറിനായാലും എനിക്കായാലും എന്താ ഭയങ്കര അധികം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താ സെമിയറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് അയച്ചിരുന്ന സെമിയറുണ്ട് ഇത് ബക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ ഇത് നല്ല കൊളമൊക്കെ വിളിക്കാൻ കാരണം അത്ര വലുതാണ് എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു അംബിഷ്യ പേഴ്സണാണ് എനിക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് ആയപ്പോ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലൈക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ടു ഇയേഴ്സിലെ ഞാൻ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക് വന്നതോടെ ഭയങ്കര അധികം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് എനിക്ക് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ലൈക് ചെയ്യണം ഇന്നർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ജയാൻ അവന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചപ്പോഴാണ് അയച്ചതിന് ശേഷം ജയാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചത് ആ അത് ശരിയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനും ഇതേപോലെ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു മുപ്പോ മുപ്പത്തഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അത് ലൈക്ക് വെരി കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്യണം ആ സ്കൂബ ഡൈവ് ചെയ്യണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറിനൊക്കെ ഓർമ്മ ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ഓർമ്മ ഇട്ടൊന്നും എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതെ ഇടക്കിടക്ക് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് റിമൈൻഡ് ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്യാണ്ടത് ചെയ്യാണ്ടതൊക്കെ സോ പിന്നെ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓ ലൈഫിലൊന്നും ഒരു അക്കോംപ്ലിഷ് ചെയ്ത ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സ്കീയിങ് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ അഡ്വെഞ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗ് ആക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് എന്താ ഇത് ഈ എപ്പി ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും വരാത്തെ പക്ഷെ ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂ
ലേസർ ടാഗ് പക്ഷെ പെയിൻ ബോളിൽ പോയ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഓ ഇത് ഭയങ്കര ഫൺ ആണല്ലോ ഭയങ്കര അഡ്വെഞ്ചർ ആണല്ലോ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ കസിൻ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചൽ അപ്പൊ അഞ്ചലിന്റെ അഞ്ചലിന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനും എന്റെ കസിൻ ആണ് അങ്ങനെ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ മാത്സിൽ പറയുന്നവരെ അപ്പൊ ഹാഫില് എന്താ ഇവിടുന്ന് എന്താ വേറൊരു പ്രോവിൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാഫിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്താ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങനെ അവര് അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് പെയിൻ ബോളില് പോയാലോ എന്ന് വിഷയം അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു യെസ് എന്റെ സൈക്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പെയിൻ ബോളിലേക്കാണ് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പെയിൻ ബോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് ഞങ്ങള് പോയി കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് പെയിൻ ബോൾ ഈ പെയിൻ ബോൾ എന്താന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് നമുക്കൊരു തോക്ക് കിട്ടും ആ തോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ബുള്ളറ്റ് പോലെ ബോൾസ് ഉണ്ടാകും ആ ബോൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ പെയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക എന്നിട്ട് നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ വെഡ്ഡി വെക്കല്ലേ ജി ടി എലോ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ബേസിക്കലി കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ പോലെ പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫ് ആണ് സംഭവം ഫുള്ള് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫെസിലിറ്റി പോയി ഫെസിലിറ്റി പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടും കാരണം ഈ ഭയങ്കര ഹോട്ടായിരുന്നു ബീങ് ഓണസ്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ തരാണ് പേരിന് നമ്മളെ തലക്കൊരു ഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇവര് തരിക പക്ഷെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആ ഫേസ് ഫിറ്റും കാര്യൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മാവും ആ ഇത് അല്ല പക്ഷെ ഈ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇഞ്ചേർഡ് ആകാൻ പറ്റും ഈ പെയിൻ ബോളിലൂടെ അപ്പൊ ഇവര് ഹെൽമെറ്റ് തരും പിന്നെ ഇവര് ഇവർക്കൊരു സേഫ്റ്റി നമ്മള് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് പറയും സേഫ്റ്റി ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൽ ഒരു ആർമർ കിട്ടും നമ്മള് ജി ടി എ വൈ സിറ്റിയില് ആ ജി ടി എ വൈ സിറ്റിയിൽ ആർമർ കിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു വെസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഗണ്ണ് കിട്ടും ഗണ്ണ് കിട്ടും പിന്നെ പെയിൻ ബോൾസ് കിട്ടും മുന്നൂറ് നാനൂറ് പെയിൻ ബോൾസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടും ഏഹ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഗണ്ണുകളുണ്ട് നമ്മള് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ പോലെ പല ടൈപ്പ് ചിലതിനും എന്താ സ്നൈപ്പർ പോലത്തെ ഗണ്ണുണ്ട് സാധാ ഗണ്ണുണ്ട് കുറച്ച് നീളം കൂടിയ ഗണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ ആക്യുറസി കൂടും സ്പീഡ് കൂടും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ബേസിക് ഗണ്ണ് ഏറ്റവും എന്താ ബോ ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവലിലുള്ള ഗണ്ണാണ് എടുത്തത് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ഗണ്ണിന്റെ ആ അതെ അതെ ആ നമുക്ക് എന്താ അവര് പറഞ്ഞു ഇതിന് ആക്യുറസി കൂടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്ര ഡോളറാ അവർ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഡോളർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ ഉള്ള ആക്യുറസി ഒക്കെ മതി അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ എന്തിനാ വെറുതെ അതൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ചെലവരുണ്ടായിരുന്നു ട്ടോ ഈ കുറച്ച് വൈറ്റ്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവര് ഒരു ടീമായിട്ടാ ഞങ്ങളും ടീമായിട്ടാ പോയത് പക്ഷെ ഇവര് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവരാണ് ായിട്ട് പോയാപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊരു സീൻ ഓർമ്മാണ് മറ്റേ ഗോത സിനിമയിൽ അജ്വർഗീസും ടോവിനോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ബേസിക്കലി ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എന്താ ലോക്കൽ വിപ്പറും അവര് പറഞ്ഞാല് ചിലര് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കളി എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് സോ ആർമി മിലിറ്ററി ഒക്കെ പോലത്തെ സൂട്ട് അവര് ഫുൾ ആർമർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ അവരെ കയ്യിന് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതായത് കയ്യിന് വെടി കൊണ്ടൊന്നും പറ്റാതാക്കാനുള്ള ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര മറ്റേ ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റിലെ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഗ്ലൗസ് ഇടുക പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പെയിൻ ബോൾസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് കിട്ടും ആ പാക്കറ്റ് നിറയെ ഒരു മുന്നൂറ് പെയിൻ ബോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഗണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണൽ പോലത്തെ സാധനത്തിൽ നിറക്കുക ചെയ്യാം ഏർ പിന്നെ നമ്മള് എന്താ കളിക്കുന്ന ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഗണ്ണ് എന്താ പെയിൻ ബോൾസ് തീർന്നാല് പിന്നെ നമ്മള് ബേസിക്കലി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് തൻസി എന്നും രാത്രി ടു ടു ത്രീ ഫോർ അവേഴ്സ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് അതും പല ആൾക്കാരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ടെൻസി ആണ് അവൻ ഭയങ്കര കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഹെഡ് അപ്പം നിയാസ്ക ടൈം ടു മീറ്റ് യുവർ റെബൽ അതാണ് നിയാസ്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നിയാസ്കന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് സ്ഥിരം കളിക്കുന്നല്ല കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മെച്ചുണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇന്നറിയാം സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നിയാസ് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതൊരു ടീമായിട്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ കളി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനൊക്കെ വെറും ആമച്ചർ ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും തീരെ കളിച്ചില്ല ലൈഫിൽ അഞ്ചോ ആറോ കളിയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ടോട്ടൽ അപ്പൊ നിയോസ്ക വൺ പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്തോടാ ഒരു നമ്മുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് പോലെ ഏതോ മൂപ്പർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് മൂപ്പര് അതുണ്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ പോവാൻ ഇങ്ങനെ പോവാന് നമ്മൾ ആ സൈഡ് കവർ ചെയ്യണം ഈ സൈഡ് കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കവർ ഫയർ ചെയ്യണം ജീവിതകാലം <laughs> 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 അതെ അധികം ആ ടൈമിനൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു ഫുള്ള് കമാൻഡർ ആയി നമ്മളെ ഏർ അപ്പൊ എന്താ പല അറീനാസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് വലിയൊരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ പല അറീനാസ് ഉണ്ട് ഓരോ അറീനാസിൽ ഓരോ ഗെയിംസ് അറീനാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പ് ആ പല ടൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പോയത് ഒരു ടവറിന്റെ ഗെയിം ആണ് അതായത് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ട് ബ്ലൂ ടീമും റെഡ് ടീമും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് റെഡ് ടീമിന് ഒരു ടവർ ഉണ്ട് എന്താ ബ്ലൂ ടീമിന് ഒരു ടവർ ഉണ്ട് നമ്മളെ സെന്ററിൽ ഒരു ക്യാൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസോലീൻ്റെ ഗ്യാസിന്റെ ക്യാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ നമ്മുടെ മിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ ക്യാൻ എടുത്തിട്ട് ഒപ്പോണന്റ് ടീമിന്റെ ടവറിന്റെ ഇത് പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒപ്പോണന്റ് ടീമിന്റെ ടവറ് ഗ്യാസ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു എന്നാണ് അത് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ ഏർ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ലൈഫേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വെടി കൊണ്ടാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടവറിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും റീസ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരണം ആ അപ്പൊ രണ്ട് ലൈഫേ ഉള്ളു അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കളിച്ച റെഫറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് എന്താ വെടി കൊണ്ടിട്ട് നമ്മള് എന്താ വെടി കൊള്ളാത്തവനെ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതൊക്കെ നോക്കാൻ എന്താ റെഫറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ തോറ്റു ഉം ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഒരു ആമച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയില് സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ ഫുള്ള് നിയാസ്കൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു നിയാസ്ക പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്താ ഇവര് ലാസ്റ്റ് ഇതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതുള്ളത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫയർ ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കുക ടിക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഫയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് തന്നെ റെഫറി ഏ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എന്തായി എന്നിട്ട് റെഫറി പറഞ്ഞു ഓടി അപ്പൊ നാസി ക്യാൻ എടുക്കാൻ ഓടുമ്പോ ഇവരൊക്കെ നാസിനെ ഫയർ ചെയ്യല്ലോ നമ്മള് നമ്മളെ ടീമിലെ ആൾക്കാരും മൊത്തം കവർ ഫയർ ചെയ്യാം റോക്കി ഭായു അതീരും ഇങ്ങനെ 
അതേപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നാസി ഓടി അവരെ ടവറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അങ്ങനെ ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കിടങ്ങാണ് കുറെ എന്താ നമ്മള് ഒരു ശരിക്കൊരു യുദ്ധഭൂമിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മള് കവർ ചെയ്ത് വെടി വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു വേറൊന്നുണ്ടായിരുന്നു യാ മോനെ അതിന് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് ടീമിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ഒരു ടീമിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏ എന്നിട്ട് ഒന്നിനെ അറ്റാക്കേഴ്സ് വിളിക്കും ഒന്നിനെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പ്ലെയർ അല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ലൈക്ക് ഓ റിയൽ ലൈഫില് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിക്കുന്ന അതെ അതെ ബേസിക്കലി അവര് വെർച്വലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അവര് വെർച്വലി പഠിച്ച സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം ഏഹ് അപ്പൊ എന്താ ഒരു കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്കിങ് ടീം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ അറ്റാക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ തോക്കിന്റെ കാറ്ററിജ് അറിയാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്റെ പെയിൻ ബോൾ മൊത്തം താഴെ പോയി ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താക്കി അത് റീഫിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ ടേബിൾ വരെ നടന്നു പോയി ഞാൻ റീഫിൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു തുറമുഖമൊക്കെ പോലത്തെ സാധനം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അറ്റാക്കിങ് ടീമിന്റെ മൊത്തം ഇടും ഏഹ് എന്നിട്ട് ത്രീ ടു പറയുമ്പോ ആ തുറമുഖം പോലത്തെ സാധാരണ തഴയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളെ തോക്കിടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങ് പോവാണ് ചാർജ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ആണ് ആ ടു മിനിറ്റ്സില് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്താനാ നോക്കേണ്ടത് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ആ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നോക്കണം കൂടാതെ നമുക്ക് അപ്പോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ആയിട്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് മാക്സിമം നമുക്ക് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം അവര് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറ്റാക്കേഴ്സിനോട് റെഫറീസ് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ റെഫറി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലൂടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലൂടെ പോകണം പിക് ചൂസ് എ സൈഡ് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സെന്ററിലൂടെ പോകരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടാർഗറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലമല്ല പറയും പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി മിനിമം കോമൺ സെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ടേബിളിൽ പെയിൻ ബോൾ റീഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ വന്നപ്പോത്തേക്ക് കളി തുടങ്ങാനായി ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട അവരോട് അവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ആണ് നേരെ പോവാ സാറ്റലൈറ്റ് താ ഞാൻ ഓക്കെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ഞാന് ഇവര് ഇത്രീച്ചു പോകാനൊരു സാധനം അങ്ങ് താഴേക്ക് വിടപ്പോ എല്ലാരും യാതൊരു ചാർജ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ ഞാന് സെന്ററിലേക്ക് തോക്കെടുത്ത് ഞാൻ സെന്ററിലേക്ക് പോയി സെന്ററിലേക്ക് പോയത് എന്റെ മോനെ വെടിക്കൊണ്ടിട്ട് എന്റെ തലക്കും എന്റെ കയ്യിലും എന്റെ കാലിനും എന്റെ പൊന്നെ സെമീറ അതും ഈ പെയിൻ ബോൾസ് കൊണ്ടാ നല്ല വേദനയാകും അതാണ് ഇത് വെടി കൊള്ളുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊള്ളുന്നതിൽ വേദന എന്റെ കയ്യിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായി എന്നിട്ട് ഞാൻ റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ ഞാന് തിരിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ കവർ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ കവർ എടുക്കാൻ പോയി കവർ എടുക്കാൻ ഓടിയപ്പോ ഇത് വുഡ്സിലാണ് ബേസിക്കലി ഫോറസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഓടിയപ്പോ നേരെ ചളി ചവിട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ചളി ചവിട്ടി പക്ഷെ ചളി ചവിട്ടി വെടി കൊള്ളുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ലേച്ച ചളിയിലൂടെ ഒക്കെ ഓടി പട്ടാളക്കാരെ പോലെ ഓടി ഞാൻ എന്നിട്ട് കവർ
ബേസിക്കലി ഞങ്ങളൊരു ടീം തോറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്കിങ് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനൊക്കെ അല്ലേ ടീമിലുള്ളത് എടാ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാതെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ട് ഈ അടിപൊളി വൈറ്റ് സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോയെ അപ്പൊ അതുമേലൊക്കെ ആവൂലെ അത് വേറെ കാര്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പെയിൻ ബോളിന് നമ്മളവിടെ പോയാൽ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞ എന്നോട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആർമർ അവർ തരും സൂട്ട് അവര് തരും സൂട്ട് അവര് തരുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട പെയിൻ ബോളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേസർ ടാഗ് ആണോ മേ ബി ആൾക്കാർ ഒരു ബ്രൗൺ സാധനം ഫുൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടോളം നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് മേലെ ഒരു വെസ്റ്റ് ആണ് അതും ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആവാമായിരുന്നു അല്ല ഞാന് ഞാന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു ബ്രൗൺ എന്താ സൂട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ വെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വൈറ്റ് ഇട്ട് പോയപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടാ പോയത് അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ വൈറ്റ് ആണോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് സൂട്ട് കിട്ടൂലെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ആ കിട്ടും തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ നോക്കിയാ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഇട്ട് പോയി അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും രസമാണ് ഈ വുഡ്സിലൊക്കെ എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ക്യാമോ ഫ്ലാജ് ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ കറക്റ്റ് വൈറ്റ് എന്നെ ഏത് ദൂരത്തുനിന്നും ബ്ലാക്കും അതേപോലെ റെഡ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ഇട്ടാല് അത്രയും നമുക്ക് ഇൻവിസിബിലിറ്റി ആയി ആ പക്ഷെ നീ വൈറ്റ് വൈറ്റ് അതേപോലെ കിളിപ്പച്ച മഞ്ഞക്കിട്ട് പോയാല് നിന്നെങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കും എടുത്ത് കാണും അപ്പൊ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെടി വെച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോ ഒരു വെടി എന്റെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുട്ടോ അപ്പൊ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ചെവില് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മറ്റേ സുരാജ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പക്ഷെ അതുപോലെ അത് അത്ര പവറിലാണ് അവര് തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് ഫയർ ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് പിന്നെ എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കഴുത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നേ പിന്നെ എന്റെ കസിന് ഹാഫില് ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു അവന് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷേർട്ട് ഊരിയപ്പോ കൈ മൊത്തം വെടി കൊണ്ട പാട് ബ്രൂസ് ആകും പാടാകും നമുക്ക് വെടി കൊണ്ടാല് പക്ഷെ ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിന് വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് കുറെ വെടി കൊണ്ടിടും ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്താ പറയാ യുദ്ധ യുദ്ധഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്ക് ഓടിച്ചത് ഭടനായോണ്ട് ബേസിക്കലി നീ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു ചെണ്ടയായിരുന്നു ചെണ്ടയായിരുന്നു പറയാ ഞാൻ സെന്ററിലേക്ക് ഓടിച്ചതോടെ എനിക്ക് നല്ലോണം വേണ്ടിട്ടിടാൻ പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല എന്റെ മേത്ത് ഒരു പാടുല്ല ഒരു മുറിയില്ല പാട് മറ്റേ സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണോ സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടല്ല വേറെയുള്ളവരും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഏ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒക്കെ ആകെ ഇതൊക്കെ പറ്റി പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് പാടോ മുറിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പട്ടാളക്കാരോട് ഒരു പുതിയ ഒരു റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് തോന്നി നിനക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഗെയിംസിന്റെ ഇടയില് നിനക്ക് സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈക്ക് എനിവേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗെയിം വിന്നോ ലൂസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗെയിം അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക റെസ്പെക്ട് വന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ആവോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സോൾജേഴ്സ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവർക്ക് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് അവരെ ലൈഫ് ഓർ ഡെത്ത് ആണ് അവർക്ക് അതൊന്ന് പിന്നെ ആ പിന്നെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വെറ്റ് ഷർട്ടിലും എന്റെ സാധാ ഗണ്ണും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് ഇവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആർമർ എത്ര കിലോഗ്രാംസ് ആണ് ഏറെക്കുറെ ഒരു ടീനേജറിനൊക്കെ ഉള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാംസ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അവരെ എന്താ ഏറ്റിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി പിന്നെ അവരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവരെ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സോൾജേഴ്സിനോട് ഒരു പുതിയൊരു റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു
നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വെക്കുന്ന യുദ്ധ ഭൂമിയിലെ ഒരു ഫാമിലി വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ അവരുടെ മിഷൻ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്ന എന്താ സോൾജേഴ്സിനോട് എനിക്കൊരു റെസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് ഞാന് അതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഗെയിം തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ലൈക്ക് സോൾജേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ എത്ര അതാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഓഹ് എനിക്ക് ഒരു ഡിഫ് ഞാനൊരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡ്രനലിൻ റഷിങ് അഡ്രനലിൻ പമ്പിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന് പോയെങ്കിലോ ഞാൻ അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു എന്താ വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ ഓഫ് ലൈഫോടെയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത് സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈവൻ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നത് അതിലേക്ക് കളിക്കാൻ കാരണം അത്ര ഫണ്ണായിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ പറയേണ്ട സെമിയർ അന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യാം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ എല്ലാവരും പറയും ഭയങ്കര അധികം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭയങ്കര ഇൻഡോർ സ്പീസീസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഗ്ലൂ ടു സ്ക്രീൻസ് നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയി കാണാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ പുറത്തു പോയി പാടത്തും പറമ്പത്തും ഒന്നും നമ്മൾ കളിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്കീയിങ്ങിന് പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻ ബോളിന് പോകാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് എന്റെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ഫാക്ടർ ആകാം ആൾക്കാരെ ഇൻഡോറിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പെയിൻ ബോളിന് പോയി അതിന് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവായി ഞാൻ സ്കീന് പോയപ്പോഴും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവായി പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് അതിന് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ ഒരു സാധാരണക്കാരന് അത് ഫൈനാൻഷ്യലി എന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല ഏഹ് ഓബ്വിയസ്ലി ഒരാൾക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എന്താ പാടത്ത് പോയാൽ പോരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയാൽ പോരെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഗെയിം വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ എല്ലാരും എടുത്ത് ഫോൺ ഉണ്ട് ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യലും ഫ്രീ ആണ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് എനിക്ക് എന്നും കളിക്കാം വർഷങ്ങളോളം കളിക്കാം ദർ ഇസ് നോ പൈസ മുടക്ക് ഏഹ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഔട്ട്ഡോർ ഫൺ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഒരു കാരണവും നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആക്കാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊന്നും അധികം പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാതെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറക്കാനും ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഈ ഗെയിമിങ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകും അപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേസർ ടാഗ് ലേസർ ടാഗ് തന്നെ നമ്മള് ജിദ്ദയിലായ ടൈമില് ആ ടൈമില് എനിക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമില് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രീ ഗെയിമിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ തരുമ്പോ ലൈക്ക് ദ ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രീ സോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കളിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഡൗൺലോഡ്സിലും ആഡ്സിലും അതേപോലെ സ്പോൺസർഷിപ്സിലൊക്കെ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും സോ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു നിസ്സഹായവസ്ഥത അവര് യുനോ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടു ആസ് എ ബിസിനസ് അവരുടെ എന്താ ഉദ്ദേശം ഗ്രോ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ
ലെറ്റ് സി ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ കണ്ട് ഇതിന്നൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എടുത്ത് ചിലപ്പോ ഇലോൺ മസ്ക് ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യുനോ ഞാൻ ഇപ്പം കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിന് പോയി അവിടെ ആ അവിടുന്ന് ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഒരു ടീമും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സെന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിനും നമ്മൾ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടീനെ ഏറ്റവും പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ലൈക്ക് യൂസർ നെയിംസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് റീസെന്റ്ലി നമ്മളെ മറ്റേ ഈദ് എപ്പിസോഡ് ഇല്ല എപ്പിസോഡ് അതിന്റെ ആ റീൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഷുവേഴ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് കേട്ടു ആൻഡ് ഷി ടോൾ മി ലൈക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലിസണർ ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളെ പോഡ്കാസ്റ്റും കേട്ട് ആൻഡ് ഷുവേഴ്സ് ലൈക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വൈബ് ഭയങ്കര അമേസിംഗ് ആണ് ഷിവസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ സംസാരം കേട്ടിരുന്നു പോകും നിങ്ങളെ വൈബ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാ പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്കും ഷിവസ് ലൈക്ക് എനിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ബിസി ലൈഫ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഷി ഓൾസോ ടോൾ ലൈക്ക് വേറൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കലുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേർപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം അതുപോലെ മങ്കിഫൈഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ലൈക്ക് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മല്ലൂഷോ കേൾക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ലൈക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്മളത് കേട്ട് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന പോലെ ലൈക്ക് നമ്മളെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ആഴ്സ് മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിന്നെ വേറെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ വേറൊരു ഐറ്റം ചെക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ളി ഞാൻ ഫിൽം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ എന്റെ വേറൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റം കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹാലോവീൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ ഞാനൊരു ഹൗസ് പാർട്ടിക്ക് പോയ എക്സ്പീരിയൻസും അത് ഞാൻ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് ദിസ് ഹാസ് ബിൻ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ജയാൻ സാക്കിർ നീ മറ്റേ ഡബിൾ എക്സ് എൽ മോത്തിന്റെ കമന്റ് കണ്ടോ നീ ഞാൻ കേട്ടോക്കെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് കേട്ടോക്കെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെക്കന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ബ്രൈഡൽ ഷവേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഗേൾസിന്റെ അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടി നിന്റെ കല്യാണം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആരും പെണ്ണായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഇല്ല തന്നാലേ അത്ഭുതമുള്ളു അല്ല നീ കേട്ട എപ്പിസോഡ് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ട ആ കേട്ടു വെച്ചോളൂ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ എപ്പിസോഡാണ് അവള് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളൊരു എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര വൈബ് കേട്ടോ ആള് എന്നിട്ട് അതില് എന്താ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ ഓ താങ്ക് യു അതൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ആയിരുന്നു ഞാന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം